uwezi ukawa na wakurugenzi wa nne wa fedha lazima atakuwa mkurugenzi mmoja kwa hiyo ni ile tu wenyewe kupokea na sisi mamlaka tutakachokifanya tutafanya program mbalimbali mbali za kuhamasisha au ku, 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 kutoa ku cancel kwa cancel hawa kuandaa psychologically kwamba sio lazima ubaki kuwa mkurugenzi hata ukiwa meneja hata ukiwa ofisa bado unaitumikia nchi yako kwa hiyo tunaomba msikate tamaa ni kweli mfuko mpya uwezi kuwa na wakurugenzi utalipwa vile vile tu sasa huo utaratibu ndio utakaoelezwa na mfuko mpya lakini kanuni za utumishi wa umma zimekaa vizuri kabisa kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo ningependa kuwaondoa wasiwasi, ningependa kuwatoa hofu, waendelee kufanya kazi kama kawaida, wasikusiwe na ile ghost law. Lakini pia kulikuwa kidogo tumeanza kuona kuna vionjo vionjo kidogo vya rushwa. Kwamba mfanya kazi mwanachama anahitaji mafao yake yeah. na kwa sababu mwanachama anapohitaji mafao anakuwa na shida kubwa Ndiyo. kwa hiyo kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wanamwambia oh tuongee kidogo nitakufanyia mpango upate mafao mapema sasa ningependa kuwaonya kabisa watumishi wa mifuko kwamba tunawafuatilia kwa karibu kwenye swala hili mm. na hatutawaonea huruma kwa hiyo kipindi hiki cha mpito wasichukulie eh, kwamba ni wakati eh, eh, kwamba ndio wakati wa kupiga hapana Do, ni, na, kwa, na mingine ambayo umebaini umesema mambo manne. Yeah, mambo manne ndio hiyo sasa wanachama hofu walokuwa nayo kwamba wanapata wapi mafao yao hmm. ndio hiyo sasa nimeeleza hapo awali kwamba wataendelea kwenda ofisi sawa, zile zile sawa. na waajiri wataendelea kutoa michango mm -hmm. maeneo yale yale mm -hmm. lakini hiyo hofu ya wafanyakazi ndio hiyo nimesema wote wameshahamishiwa hmm. jambo, jambo la tatu ambalo walikuwa wana wasiwasi ni wale waliotoa walioleta wale lodge claims nyuma Yeah. kabla ya tarehe moja okay. kwamba utaratibu utakuwaje mm. wale wataendelea na ule utaratibu wao kwa kipindi hiki cha mpito kwa hiyo mm. kama ulitoa let's say june mm. ulipeleka kuomba fao la uzazi fao lako la uzazi litaji, litalipo kwa mujibu wa ile taratibu ya mm. mwezi june mm -hmm isipokuwa wale walioleta mafao kuomba mafao kuanzia tarehe moja mm. ndo watafuata taratibu mpya mm -hmm. yes mkurugenzi wa sheria heron eh, eh, njole Wengi walidhani kwamba kuwepo kwa mifuko mingi kutaleta ushindani. Mfuko huu utaleta ushindani na mfuko huu utaleta ushindani. Sasa mwanachama huu angependa kujiunga na mfuko huu labda mm. kwa sababu huu unafanya vizuri, labda una mafao eh, mazuri zaidi au hauna vikwazo vizuri. Kwa hiyo tunapoungana na kuwa mifuko miwili tu huoni kwamba eh, tutakosa ile ya hali ya kuchagua mfuko ambao unaweza kukuimarisha eh, afya yako hata nani maisha yako <laughs> ni kweli eh. ni kweli kwamba unavyozungumzia ushindani mm. moja kwa moja kitu kinachokuja faida ya kwanza ya ushindani inayokuja kichwani mm. ni kwamba uh, huduma au labda huduma labda kwenye kwenye mifuko yetu mm. mafao yataboreka ndio lakini pengine labda niseme tu kitu kimoja kwenye kwenye mifuko ya pensheni Ndiye. ni mifuko ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria mm -hmm. na inde, inaendeshwa inaende, inaende kwa mujibu wa sheria Sao. kwa hiyo mafao mm. na namna ya ukokotoaji wa mafao mm. vyote vimeainishwa kwenye sheria Ndiye. kwa hiyo utaraji kwamba ushindani ukiwepo mm. uweze kubadilisha idadi ya mafao hapana mafao yanabaki yale yale mm -hmm utaraji kwamba ushindani ukiwepo mm. utasababisha kwa sababu unavyozungumzia ushindani unasema kwamba wanaoshindana atakayeshindwa mm. afe mm hiyo -hmm. ni tofauti kwenye mifuko ya pensheni <laughs> haukuwa ushindani wa namna hiyo kwamba survival for the fittest ha? <laughs> hii mifuko yote kitu cha kwanza ambacho lazima tukijue Ndiyo. ni mifuko ambayo mdhamini mkubwa ni serikali kwa ina maana kwamba mfuko wote ukiteteleka ukafa mm au kashindwa kulipa maana yake mzigo wote unarudi mm -hmm. serikalini. Mm -hmm. Kwa hiyo utaona kwamba ile kanuni ya jumla ya kwamba ushindani utaleta faida mm -hmm. pengine haiwezi ikatumika moja kwa moja kwenye sekta ya, ya mm -hmm. pension. Mm -hmm. Kwa maana hiyo sasa mm -hmm. hakutakuwa na tofauti sana ya kuondoa ya kuondoa dhana ya ushindani. Mm -hmm kwamba labda itaathiri mafao mafao yataendelea kubaki yale yale kwamba kwa sababu sasa hakuna mfuko hakuna hakuna ushindani mtu ataamua hata halipi mafao ya uzazi ah mafao ya uzazi lipo lipo kwa mujibu wa sheria na ukokotoaji wake upo kwa mujibu wa sheria labda tu eneo ambalo mtu angeweza kulifikiria ni na zile huduma za kawaida tu lakini kama nilivyokuambia awali mfumo wa kisheria ulivyowekwa sasa hivi umewekwa kwa namna ambayo huduma zita zimeboreshwa na zitaenda kwa kwa kasi 
maeneo yote ambayo yalikuwa yana shida shida ambazo mm. kwa namna moja au nyingine zilikuwa zinakwaza mm. utaratibu wa ulipaji wa mafao zimeboreshwa Zim. sana kwenye mfumo huu. <laughs> na kwa kuongezea hapo Ndiyo, ni kwamba mm. sasa kwenye SSRI sisi Endi. tutakuwa na madawati manne Sawa. ya hii mifuko mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba kama mtu akija kulalamika mm. kuna mtu pale aliyo kwenye ule mfuko ambaye alikuwa anahudumia ile sekta kwa wakati ule. Mm. Kwa hiyo tutakuwa na hayo madawati manne kwa hiyo akija mtu na malalamiko yake mm. na sisi tuna mkataba wa huduma kwa wateja mm. kwamba baada ya kati ya muda fulani lazima huyu mtu awe amehudumiwa mm -hmm. lakini pia tutakuwa na madawati kwenye ofisi za mifuko ili unakuwa kama vile mnavyoenda hospitali labda we ni wa AR unakuta mm -hmm. dawati liko pale yeah. kwa hiyo una lalamiko lako ambalo ni la kutatuliwa papo kwa hapo kuna mm -hmm. kutakuwa na afisa wetu pale mm -hmm. ambao anaweza kulitatua mm -hmm. lakini kama ni lile la, la, la ambalo la kisheria mm -hmm. atasogeza kwetu ambaye atakuja sasa pale pale kwenye mamlaka. Mm -hmm. Lakini kuna jambo lingine ambalo kidogo lina lina nani limejitokeza ehe. Mm -hmm. Kwa mifuko kuna kuna kama watu wawili watatu. Mm -hmm. Walichukua lamsa. Mm -hmm. Sasa wanafikiri mtazamaji angefahamu lamsa ni nini kwa, kwa mkupuo <laughs> ah, walichukua mkupuo <laughs> sasa mm. uh, zamani kulikuwa kuna utaratibu kwamba kama umechangia mm. haujafika ile miezi inayotakiwa mm. unapewa hela yako yote ambayo mm. ndio inaitwa mkupuo mm. sasa wako waliochukua hivyo mm. na wako waliogoma wakasema mimi nimestahili kulipwa pension mm. sasa kuna wale waliochukua Nimeona sasa wanaanza kuja wakianza kudai walipo pensheni kwa sababu ile pesa aliyochukua ameshaimaliza. Kwa hiyo tutakapokuwa na huu taratibu utapunguza sana huo mm. mgogoro kwa sababu kama ni mtu alikuwa mwanachama wa PPF na kumbuka PPF ilikuwa na wanachama wengi wanajitoa. Mm. Mm. Then tutakuwa na mtu wa PPF pale na ni mtu wa, 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 wa utendaji wa kila siku ambaye mm. ni wa operations ambaye mm. alikuwa na deal na kulipa mafao. Mm. Kwa hiyo tutaweza ku, 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 kutatua hilo. Mm -hmm. Lakini kwa kweli ni wakikishie kwamba tutarajika kwamba kutakuwa na ucheleweshaji. Mm -hmm. Hofu kubwa ya wanachama ni kwamba anaona kwamba sasa nitakaa muda mrefu. Sheria yeah. hii ni sheria nzuri sana kwa sababu ndani imeonyesha kabisa kwamba kati ya muda huu na muda huu mwajiri au mshaleta taarifa za mwanachama. Mm -hmm. Kati ya muda huu na muda huu lazima mfanyakazi mfuko huu umemlipa mfanyakazi. Mm -hmm. Baada ya hapo yule analeta kuna penalty mm. tozo mm -hmm. atadai ata tozo kwa zile siku alizochelewesha so, so. kwa hiyo hiyo inazidi kuubana mfuko na sisi mfuko ambao tutaona unalipa tozo sana ina maana mm. utendaji wake sio mzuri mm -hmm. na utendaji wake usipokuwa mzuri ina mm -hmm. maana unaleta hasara kwenye pesa michango ya wanachama mm -hmm. kumbuka tozo inatoka pia kwenye michango ya wanachama mm -hmm. sasa sheria hii ni kali kwa sababu kuna mpaka kifungo kwa watendaji na bodi <laughs> tofauti na sheria zamani ilikuwa ina, inatoza fine mm -hmm. sheria hii ina kifungo mm -hmm. sasa ukishafungwa unakuwa umeharibiwa mm -hmm. baridikiwa zaidi ya kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa kweli malalamiko ya, ya utendaji mwanzoni anaweza kawepo kwa sababu ndo tunajijenga mm -hmm. lakini napata, napata kujiuliza maswali yeah. e, na hata wengine wanaweza wakawa wanajiuliza hivi e, kwa hivi sasa e, kwamba tutakuwa na huo mifuko miwili ndio wanachama wengi mtawezaje kukabiliana na wimbi kubwa la wanachama katika kuhakikisha mnatatua eh, matatizo licha kwamba kuna sheria nzuri ndio asante kwenye hili kama nilivyosema bado zile ofisi zinaendelea kufanya kazi za mifuko ya zamani sawa na utaona kwamba lile wimbi sio litakwenda ofisi moja yani huwezi kusema kwa mfano laba makao makuu ya, ya, ya PSSF laba yako pale PPF house huwezi mm. kutarajia wanachama wa GPF wa LAPF mm. you know, laba ni wachache sana ambao watakwenda wataendelea kwenda kwenye ofisi zao mm -hmm wataendelea kwenda kwenye ofisi zao. Na bahati nzuri tu kati tunaandaa uh, huu mfuko tulichukua kuangalia ofisi zimesambaa namna gani Tanzania. Kwa hiyo kila mwanachama atapata huduma, tunakwenda kusogeza huduma karibu. Na vile vile tutatumia zaidi tehama lakini tutakuwa na ofisi ambazo zina madaraka zaidi. Na kumbuka zamani nilipokuwa nafanya kazi NSSF kulikuwa kuna kiwango ambacho ni lazima kwanza mwanzo ni viwango vyote kwa nalipo makao makuu. Mm -hmm. Baadaye walivyoona wanachama wanakuwa wengi kwa kuna kiwango ambacho unalipo makao makuu kutakuwa na kukawa na kiwango ambacho unaweza ukalipwa kwenye ofisi ya mkoa. Mm -hmm. Lakini sasa hivi kutakuwa na kiwango ambacho unaweza ukalipwa ofisi ya ya, ya wilaya kule. Mm -hmm. Lakini kwa mfumo wa tehama itakuwa rahisi kwamba mtu kupata malipo yake kwa wakati. Mm -hmm. Kwa hiyo wengi watakao kuwa wanakuja nafikiri ni wale ambao sasa wamestaafu mm, mm, na wale ambao labda wana malalamiko amechelewewa mm, au amepunjwa mm, na amekwenda kwenye ofisi ya wilaya hajahudumiwa vizuri ya mkoa hajahudumiwa vizuri then atakuja taifa. Kwa hiyo kwa sasa hivi wa staff watakuwa na hali hiyo ya eh, kupata changamoto. 
Kwa sasa hivyo staff wanaelea kupata mafao yao kama kawaida. Ila wapi ndo tunawaambia kwamba sasa waendelee kwenda kwenye mifuko ile ile ya awali. Ile ile awali. Eh. Unadhani eh, mkurugenzi wa sheria wakati huu tuko katika eh, wakati wa mpito tunasema. Unadhani vitu gani ambavyo vitakuwa vinaleta changamoto katika kuendea kwa mfuko wa PSSF? Okay, na shukuru sana kwanza. Kama alivyosema mkurugenzi mkuu uh, uh, kipindi cha mpito kimetajwa kwenye sheria yenyewe ni kifungu uh, cha 86 uh, lakini zaidi ya hapo hii sheria ikaainisha yale mambo yote ambayo unayafikiria kwamba haya ndio yanaweza yakaleta uh, changamoto uh, uh, ikaainisha yote nadhani hapo kwenye sehemu ya tisa. Hebu uh, tueleze sasa kwa sababu Mbayo, ha, ha, wananchi wanaweza wasisome hiyo sheria yenyewe. Uh, tueleze hapo. Na kwanza ndio ambalo mkurugenzi mkuu alikuwa analizungumzia kwamba uh, hatima ya wanachama na mafao yao yakoje. Uh -huh. Sheria imeweka kabisa kwamba pamoja na mifuko hii kuunganishwa. Uh -huh. Aa, katika kipindi cha miezi sita, uh -huh. taratibu za zilizopo zitaendelea kutumika kwa ajili ya kuwahudumia wanachama uh -huh. lakini kwa kutumia mfumo mpya kwa kutumia masharti mapya ya sheria hii. Nadhani hiyo ni changamoto. Najaribu na kufikiria kwamba ndio na, na kueleza ndivyo vitu ambavyo vimefikiriwa wakati wa wa, wa, wa kipindi cha mpito mm -hmm. lakini la pili ni kwamba ulipaji wa mafao utaendelea kama kawaida mm -hmm. hiyo ni katika eneo la wanachama kwa hiyo wanachama wao utaendelea hakutakuwa kuna kukatika kwa wanachama wala hakutakuwa kuna kukoma kwa ulipaji wa mafao Sa. eneo lingine ni eneo la uwekezaji na miradi ndiyo mm -hmm. tunajua hilo ni moja ya maeneo ya msingi sana kwenye uendeshaji wa mifuko mm -hmm. hilo pia nalo limezingatiwa katika mambo ya mpito mm -hmm. na limewekewa utaratibu kwamba uwekezaji wote uliokuwa unasimamiwa na mifuko inayounganishwa ndiyo ndi. <laughs> kwa utaratibu ule ule na kwa masharti yale yale ya hiyo hizo hiyo miradi mm. vitahamia kwenda kwenye mfuko mpya wa PSS. Mm. Eneo jingine tunafahamu kwamba hii mifuko ilikuwa inaendesha mifuko ya hiari. Mm. Ilikuwa inasimamia hizi bodi za hii mifuko mm. zilikuwa pia zinasimamia mifuko ya hiari. Mm -hmm. Hilo pia nalo limewekwa bayana kwenye sheria kwamba wanachama wote waliokuwa mifuko ya hiari iliyokuwa inasimamiwa na, na mifuko hii inayounganishwa. Mm pamoja na michanga, michango yao mm. na staili zao zote mm. zitahamia zote kwenye mfuko wa PSSF na bodi ya PSSF baada ya kuwa imeshakaa itaweka utaratibu wa namna gani ya, ya kuendesha mifuko hiyo mm. lakini zote zitahamia kule mtu yoyote ambaye mafao yake kwenye hii mifuko hiari atakuwa atakuwa anataka kuyachukua atayachukua kama vile ambavyo angeyachukua kwenye hii mifuko ambayo imeunganishwa jingine amelizungumza pia mkurugenzi mkuu mm. la wafanyakazi hilo kama alivyo la wafanyakazi watumishi wenyewe wa mifuko. Eh. Kama alivyosema hawahitaji kuwa na wasiwasi. Ni kwamba ni jambo ambalo limeelezwa bayana eh. kwenye sheria, kwenye eh. kipindi kwenye ni mambo ambayo yatafanyika kwenye kipindi cha mpito kwa, 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 kwa hiyo mkurugenzi wa sheria kwamba hizo hizo ni changamoto zilizokuwa na majibu. Hizo kwa nafikiria zile changamoto ambazo una, 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 zina, zinaonekana ambazo zinaweza zikajitokeza wakati huu tuki tarajia kuhama moja kwa moja. Okay. Yeah. Labda moja mkurugenzi mkuu pia anadhani anaweza kaongeza. Mimi moja ambayo nalifikiria na ambayo ndo tunalifanya sasa hivi mm. ni taarifa, kukosa taarifa na uelewa mm -hmm. wa haya mabadiliko. Mm -hmm. Na ndicho ambacho mm -hmm. sasa hivi tumekiwekea mkakati tunakifanya mm -hmm. kwa ajili ya kuwajengea uelewa wananchi, kuwajengea uelewa wanachama ili wote tuelewe kwa pamoja mabadiliko haya yana maana gani. Mm -hmm na utekelezaji wake mm. unatekelezwa vipi hili itasaidia pia kuwaondoa wasiwasi ndio mm -hmm. maana tuko hapa tunajitahidi kwa ajili ya kuwaelewesha kwamba mm -hmm. kitu gani kimefanyika mm -hmm. na kwamba haya mabadiliko hayana athari yoyote mm -hmm. kwenye haki zao walizokuwa nazo kwenye mifuko mm -hmm. lakini pia kwenye uwanachama wao mm. kwa hiyo kubwa hapa sasa hivi ni, ni wanachama waweze kupata taarifu waweze kupata changamoto eh, mkurugenzi mkuu nini changamoto nyingine ambayo unaiona mtaipata wakati e, tukisubiri wakati wa mpito. Ah changamoto nyingine kubwa amegusia kidogo mkurugenzi njole hapa eh. ya uwekezaji. Uh -huh. Kuna mifuko ilikuwa tayari imepokea taarifa kwamba msiwekeze. Uh -huh. Kuna mifuko aliambiwa msiingie mikataba mipya. Uh -huh. Kwa mfano sasa unakuta mpangaji wana majengo mifuko yetu ina majengo. Ndiyo. Sasa unakuta wapangaji wamemaliza mkataba. Mm -hmm. Kule ana barua ameandikiwa usiingie mkataba mpya. Mm -hmm. Anashindwa kumpa mkataba mpya. <laughs> Yule mpangaji anaweza kakaa bure. Kwa tuna wasiwasi kwamba hapa katikati mifuko inaweza kapoteza pato la uwekezaji. Na ndo maana leo tukitoka hapa tunakwenda kutoa sekula ya kuelekeza namna gani ya kufanya. Mm -hmm. Lakini kitu kingine pia ni kwamba E, namna ya uwekezaji unajua kuna uwekezaji wa muda mrefu na wa muda mfupi mm, mm, mm. wengine walikuwa wana wameanzisha kidogo mm. 
kwenda kwenye uwekezaji wa muda mrefu lakini wana wana miongozo au wamepewa maagizo wasiwekeze kwenye muda mrefu kwa hiyo na yenyewe pia tunaitolea ufanuzi na mfuko mpya unapoanza pia utawapa bodi, bodi ya, 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 ya wadhamini itawapa maelekezo zaidi mm -hmm. sisi tulichowaambia ni kwamba wawekeze kwenye uwekezaji wa muda mfupi kwenye hawala za hazina mm -hmm. treasury bills mm -hmm wawekeze kwenye amana hmm. za mabenki na wawekeze kwenye ule wawekezaji wa muda mfupi miezi mitatu miezi sita maximum mwaka hmm. lakini kama waliingia kwenye miradi ambayo tayari inaendelea hmm. waiendeleze kwa sababu pia tumepata kwamba unakuta contractors wako site wakandarasi hmm. hmm. wako site hmm. lakini hawapewi malipo kwa sababu ambayo tumeambiwa kila kitu kisimame, kisimame. Hmm. kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni makubwa tunafikiri tunaenda kuyatolea ufanuzi zaidi ni vema, ni vema tuyatolee ufanuzi Fanuzi, mapema yeah, yeah. lakini alivyosema njole hapa ni kwamba tunaendelea kuwa, kuwapa watu taarifa na wanachama wetu wapate taarifa ili wasipate usumbufu kwa, kwa hiyo wale ambao umeingia mkataba hivi sasa labda wawekezaji inabidi ile mikataba isitishwe ndio maana yake kwa 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 yale maagizo wengine wamesitisha lakini mikataba ambayo inaendelea ni kwamba ni muhimu iendelee. Okay. Na, na hata kwa mfano ya, ya kawaida kwa mfano ya wapangaji uh. kama anapanga kwa kwa rate ile ile iliyokubaliwa bado ni, ni, ni muhimu waendelee. Kitu ambacho hatuwezi akiruhusi kwa sasa hivi inabidi kichukuliwe na, na mfuko mpya uh. ni miradi ile mipya. Uh -huh. Kwa hiyo ulikuwa nayo kwenye plani zako uh. lakini hujaanza kutekeleza ni vema uwache fuko mpya uje utekeleze. Sasa vipi kwa nani kisheria sasa ni mwanasheria e, kusimamisha mkataba ambao tayari mmeingia makubaliano na mwekezaji alafu tena mnasitisha ama mnamsimamisha kwanza siendelee. Okay. Uh, kwanza ni seme mo kwamba uh, mi, eneo la mikataba mm. ni moja ya maeneo ambayo pia yameahimishwa kwenye hilo eneo la kipindi cha mpito. Mm -hmm. Kwamba mikataba yote iliyoingiwa iliyoingiwa na mifuko inayounganishwa <laughs> haitakoma ah, haitakoma na badala yake kwa masharti yale yale mm. itachukuliwa na yule yoyote aliyeingia na hii mifuko atakuwa sawa sawa na vile aliingia na mfuko sawa, sawa. wa PSSF mm, mm, mm. kwa kwa hiyo kwa maana hiyo tunataka kuwaondoa uh, wasiwasi wasi, wasi. watu wote ambao wamekuwa wakifanya mm. biashara wamekuwa wakifanya kazi mbalimbali na mifuko inayounganishwa kwamba makubaliano yao yote mm. yamelindwa na sheria na mm. yataendelea kutekelezwa na mfuko na mfuko na, na, na mfuko mpya mm. alichokuwa nakizungumzia mkurugenzi mkuu ni yale mazingira ambapo kwenye hii mikataba ni sio kwamba ilikuwa inavunjwa eh. kwa mfano ametolea eh. mfano wa majengo Ndiyo. mtu ana pango eh. <laughs> muda umeisha eh anataka kurinyu. Mm. Kwa hiyo kulikuwa kuna kidogo kutokuelewa kwamba ah, sasa siwezi kurinyu kwa sababu nimeambiwa nisiingie mkataba mpya. Mm. Matokeo yake sasa unakuta una mfuko una property kubwa mm. inakuwa iko idle iko wazi mm. kwa sababu tumeshindwa kurinyu mikataba. Hiyo nayo pia nadhani kama alivyosema mm. mm. tunaenda kuliwekea utaratibu leo litaendelea kutekelezwa tu bila sasa. Lakini so far kwa mjibu wa sheria mm. hatutarajii kwamba wa kuunganisha hii mifuko kuna mkataba wote ambao utakatisha. Ni utaratibu gani eh, unaenda kuweka hivi sasa? Ani kutoa maelekezo, ni kutoa maelekezo kwenye hii mifuko mbalimbali. Kwamba kwa mujibu wa sheria yetu sisi eh. tunaruhusiwa tuna kutoa seculars, kutoa waraka. Kwa hiyo katika maeneo yote ambayo tunadhani yanahitaji yana, yana, yana ufafanuzi mm. ama kwa mifuko yenyewe mm. namna ya utekelezaji mm. au kwa wanachama tutaitolea taarifa. Moja ya maeneo ambayo alikuwa anazungumza amezungumzia eneo la Uh, fao la upotevu wa ajira uh. amezungumzia eneo la fao la uh, uzazi uh. amezungumzia eneo la uendeshaji wa miradi Sa. uwekezaji mm. kwamba ni uwekezaji gani unaweza ukafanyika sasa hivi ambapo bado PSSF haija weka miundombinu yake vizuri na uwekezaji gani ambao pengine kwa sasa hivi haushauriwi kufanyika usubiri mpaka PSSF ija unadhani ni uwekezaji gani ambao unaruhusu kufanyika hivi sasa? Ah sasa kwenye uwekezaji kuna ile uwekezaji wa muda mrefu na uwekezaji wa muda mfupi. Mm. Uwekezaji wa muda mfupi kama alivyokuambia huu wa kwenye treasury bills na nini eh. huo tunataraji huo tu huo hauna tatizo utaendelea. Safi. Uwekezaji wa muda mrefu mtu mm. anafungua yaani mradi mpya. Mradi mpya huo ndio hauruhusiwi sasa. Mkurugenzi mkuu Dr. Irene Saka. Ndio. Ni vema umegusia masuala ya uwekezaji. Sa. Eh, lakini kuna uwekezaji mkubwa unafanywa na ulikuwa unafanywa mm -hmm. na nafikiri utaendelea kufanywa na 
ilikuwa inafanywa na mashirika ya, ya mifuko ya hifadhi yeah. na utaendelea kufanywa na mfuko huu mpya mkuu mm -hmm. lakini wanachama wanalalamika kwamba uwekezaji hizo zinazofanyika haziwanufaishi mm -hmm. wanachama moja kwa moja mm -hmm. mathalani mnaekeza kwenye ujenzi wa nyumba eh nyumba zinakuwa nzuri lakini mwanachama anashindwa kununua hizo mm -hmm. nyumba mm -hmm. au mwanachama hata pango lenyewe anashindwa kupangisha mm -hmm. unadhani mfuko mpya utakuja na kuboresha kuendana na hali, hali na hali halisi ya maisha ya kawaida ya wanachama asante sana hilo ni swali zuri na limegawanyika katika maeneo mawili uh -huh. eneo la kwanza namna gani uwekezaji unamfunufaisha mwanachama mwana mm. uh, uwekezaji kwa mfumo wa, wa tulionao mifuko ya pensheni mm. pato la uwekezaji ni sehemu ya mafao yako. Ndio mm -hmm. maana wewe unachangia asilimia ishirini ambayo kumi mwajiri kumi wewe au wewe tano mwajiri kumi tano mm -hmm. lakini ukistaafu unalipo asilimia sabina mbili nukta tano mm -hmm. ya mshahara wako. Ndii. Ile asilimia sabina mbili inatokana na ile pato la uwekezaji kwa ule muda ambao umechangia mfuko. Ndii. Kwa hiyo kwenye kwenye mfumo wetu wa pensheni hulioni pato la uwekezaji likiingia kwenye michango yako moja kwa moja. Mm -hmm. Kwenye mfumo wa akiba ambao tulikuwa nao zamani mm -hmm pato la uwekezaji ulikuwa unaliona kila mwaka unaambiwa mwaka huu pato la uwekezaji asilimia tano, mm. asilimia tatu unakuwa unaliona mm. sasa kwenye mfuko wa mfumo wa pensheni huwezi ukaliona kwa sababu liko kwenye kile kikokoto tulichokuahidi mm -hmm. mfumo wa pensheni ina maana unaahidiwa mafao kabla hujaingia mm -hmm. mfumo wa akiba unaahidiwa kile kitaka, mchango kiongo gani uchange lakini mafao au haidi kwa hiyo kama kulitokea inflation kulitokea mtiririko au mtetemeko la, la uchumi unapata sara moja kwa moja mm -hmm. lakini kwa mfumo wa pensheni hata kama kitokea mtetemeko wa uchumi wewe upati mm -hmm. unapata kile ulichoahidiwa hiyo ni sehemu ya kwanza ndio maana wanachama wetu hawaoni moja kwa moja lile pato la uwekezaji kwa hiyo katika uwekezaji nasimia kama kwa mfano kwenye uwekezaji wa nyumba hizo hiyo ya pili sasa yeah. sehemu ya pili ni namna gani mwanachama ananufaika na ile ule yeah. uwekezaji yeah. hasa kwa mfano uwekezaji wa nyumba yeah. ni kweli kabisa kwamba unaweza ukausione moja kwa moja tuna wanachama milioni mbili na laki nne. Yeah. Mifuko haijaweza kujenga nyumba milioni mbili na laki nne. lakini mm. inayojenga nyumba kwa mfano ukiangalia kiseke wana nyumba miatano na mbili. Mm. ukiangalia wa, wa, wa PSPF wana nyumba kadhaa zijafika tatu na kadhalika lakini tatizo kubwa ambalo wanachama wanadai wanasema kwamba zile nyumba kama ulivyosema wewe kwamba ni gharama yake ni kubwa Ndiyo. wanashindwa kununua yeah. lakini ninakumbuka kwa sababu mimi kuna mradi mmoja mimi nilihusika nikiwa nafanya kazi PPF mradi mm. wa nyumba za bei nafuu kiseke nyumba zilikuwa milioni zilikuwa zina range kati ya milioni kumi na mbili mm. mpaka milioni 24 mm -hmm. na ilikuwa bid ukija kute, ku, kuweka bid mm -hmm. mm tenda. Uh, kwenda kutenda zile mm. nyumba si zinatangazwa. Mm. Mwanachama ulikuwa unapewa kwa mfano amekuja mtu ambaye si mwanachama, mm. amesema hii nyumba nitainunua kwa milioni 14, wewe ukaja mwanachama wa mfuko, unasema milioni 12, unapewa priority wewe. Yaani kipaumbele unapewa wewe kwamba kwa asilimia ishirini kwamba akija mtu ambaye sio mwanachama mm. amebidi asilimia ishirini zaidi yako bado wewe unapata. Hiyo ilikuwa priority namba moja. Lakini priority namba mbili ilikuwa ni kwamba E, kiwango cha riba ulikuwa unapewa kiwango cha riba kidogo mm -hmm. lakini kilichojitokeza sasa mm -hmm. wanachama wamechukua zile nyumba amekopa vizuri amesema mimi kwa sababu natakiwa ulete pia salary slip mm -hmm. mshahara wangu ni huu ukiangalia ile makato kulipa walikuwa wanaita higher purchase yani unalipa kama kodi ya nyumba mm -hmm. kwa miaka kumi unakuwa tayari ni nyumba yako mm -hmm. au miaka kumi na tano inakuwa tayari nyumba yako anaita higher purchase. Mm -hmm. Kwa anaonyesha kabisa kwamba mimi mm -hmm. e, natakiwa nilipe laki moja. Mm -hmm. Lakini makato yangu yananiwezesha 1070. Mm -hmm. Lakini nina kioski, nina saluni itanisaidia kucha. Analeta kila kitu pale. Mm -hmm. Lakini kichotokea ni kwamba walilipa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mefika miezi sita kagoma kulipa. Ana ukimfuata anasema ah mimi mwanachama katini kwenye mafao yangu. <laughs> kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Mm -hmm. Changamoto kubwa sana mpaka naondoka wakati ule PPF ilikuwa mm -hmm. bado ni tatizo. Lakini swala la msingi ni kwamba pamoja na na kwamba anaweza nyumba ikajengwa akaona kwamba ni gharama. Sasa hivi kwenye sheria hii kuna fao la nyumba. Kwa mfano wewe unaweza ukawa una kiwanja kizuri Ndiyo. kina maji mm. kina umeme lakini mm. huna uwezo wa unahitaji kuwezeshwa kujenga mm. kwa hiyo hii inakuruhusu
au ehe sheria hii na ruhusu au unaweza ukawa unataka kiwanja sehemu nzuri hmm. utajenga baadaye hii sheria ina ruhusu sasa mm -hmm. kwa hiyo sasa mnaweza mkaona kwamba sheria hii sasa inaweza kukuruhusu sasa kupata hiyo mikopo ya nyumba na nichukue fursa hii kuhamasisha hasa nyie vijana hmm. eh uanze kuplan sasa hivi kama unataka nyumba ni wakati mzuri wa kuenda kwenye haya kwenye kwenye hii sheria kwa sababu unaweza sasa ukaanza kujenga taratibu by the time una, una staff hmm. tayari una nyumba Mhm. Ah, mwana sheria, nimesikiliza, nimeelewa kidogo lakini bado mm -hmm. eh, bado tutataka tu baadaye ufafanuzi zaidi kuhusiana na namna uwekezaji huu. Mm -hmm. Unamsaidia vipi eh, mwanachama ambaye anachangia fedha zake? Kuna jambo lingine ambalo linasemwa na wanachama. Na mimi nimekiwa miongoni mwa. Ndio. Kwa nini eh, mifuko hii ambayo sisi tunachangia fedha isiwe dhamana katika kuhakikisha mikopo ile? Mm -hmm. e, ya sacco zile zetu zile ambazo tunazianzisha kwenye e, labda taasisi makampuni kwa nini mifuko hii isiwe, isiweze kuwawezesha hizi sacco wanachama waweze kukopa na kunyanyua uchumi wa asante <coughs> ni, ni, ni kweli labda tu ni hiki ndicho tunachosema labda ni taarifa ni kwa muda mrefu kwa mujibu wa miongozo ya uwekezaji mm. mifuko imekuwa ikiziwezesha sakos mm -hmm. imekuwa katika maeneo ambayo imekuwa ikitoa mikopo mm. imekuwa ikitoa mikopo kwenye sakos kwa ajili ya kuwa sakos ziweze kuwakopesha wanachama mm. kwa hili tayari linafanyika sijaelewa vizuri kwa mfano sisi yeah. uh, hii ni kampuni yeah. ya Azam Media yeah. inawezaje ku ina wanachama katika mfuko fulani yeah. labda wa NCSF na labda yeah. mfuko huu mpya mm. tunawezaje kujia Tunawezaje kupata mikopo kwa dhamana ya fedha zetu ambazo tunaweza kuchangia. Aha, utaratibu eh. wa, wa, wa SACOS ni eh. kwamba nyie Azam eh. mna SACOSien. Eh. Imeshaandikishwa, imeshasajiliwa, mm. imeshafanywa kaguzi la miaka mitatu. Sasa utakachokifanya una utaratibu uliokuwa nimeuzoea zamani sijui sasa hivi kama mbadilika ni kwamba mnaleta orodha ya majina yenu na, na mikopo mnayochukua. Sasa kwa mfano Azam Sakos mnakopeshana kwa miezi 36 mzunguko wa miezi 36. Uh. Kwenye mfuko anakupa mzunguko wa miezi 60, yani miaka mitano. Uh. Alafu una akiba yako sasa uliokuwa nayo hapa. Uh. Kwa mfano una milioni moja, uh. unaruhusiwa kukopa milioni tano ambayo utailipa kwa kipindi cha miaka mitano. Uh. Sasa mtachukua wewe e, milioni tano, mwingine 20, mwingine 30, mnakuta mnahitaji milioni mia moja. Uh -huh. Hiyo milioni mia moja mnakwenda kuiomba kwenye mfuko. Mm -hmm. Mfuko ule unakwambia tunawapeni milioni mia moja, unampa SACOS sasa. Mm. SACOS ndio tuseme msimamizi au administrator. Mm. Tunakupa milioni mia moja hii kwa ajili ya orodha ya hawa. Mm. Watalipa kwa muda wa miaka mitano. Lakini hutakiwi kuchaji riba zaidi ya asilimia fulani. Mm. Kwa hiyo riba inawekwa inabakizwa kama asilimia mbili kwa ajili ya uendeshaji wa SACOS. Kwa hiyo kwa mfano Uh, mfano PPF mm. wanataka ulipe riba asilimia nane yeah. sako sitaruhusiwa kuchaji riba asilimia kumi mm -hmm. ili ibaki na asilimia mbili mm -hmm. kwa hiyo utaratibu ulikuwa ni namna hiyo sasa kwa hiyo 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 huo ndio ulikuwa namna hiyo sasa sasa hivi sijajua kama wamebadilisha lakini last uh, mara za mwisho ilikuwa ni namna hiyo kwa mfuko hii sasa mimi kwa mfano mimi sina hela zangu zinakatwa kila mwezi mm -hmm. siwezi kukopa katika mfuko hifadhi ya jamii NCSF na fedha na ni hizo fedha ambazo nazokatwa ndio zikawa dhamana ya Okay, okay, Nikafaidika okay. kwa sababu mfuko lazima mm. uoneshe kwamba sisi tunanufaika kama wanachama. Ah, okay, sawa sawa. Hilo yeah. so. ni swali zuri na umeuliza swali zuri sana ambalo pia linawachanganya wanachama wetu. Ndiyo. Uwekezaji wa, wa mfu, mifuko hmm. unatakiwa kuhakikisha kwanza usalama, kwamba kila shilingi inayowekezwa lazima irudi. Na ndio maana hmm. ya pili ni kila shilingi inayowekezwa lazima izae. Namba tatu, kila shilingi inayowekezwa ni lazima hakikishe mwanachama akija anahitaji malipwe awe wanasema liquidity wawe na hela ya kutosha kulipa. Mm. Lakini ya tatu ni masuala ya hadhari kwamba risk management. Mm. Sasa kwenye hilo la kwako unalolisema mifuko iruhusiwe kuwekeza moja kwa moja. Kwa sababu si umeona mabenki yamekopesha mm. moja kwa moja. Mm. Kuna mabenki yamepata hasara. Mifuko yetu ni kwamba tumesema kwamba imegarantii kwamba kiwango kile kile ulichoahidiwa cha mafao utakipata hicho hicho. Mm. Kwa hiyo kanuni mojawapo ambayo haruhusiwi mfuko ni kukopesha 
mwanachama moja kwa moja. Mm -hmm. Na ndio maana unaona nakupesha kupitia sakos, mm -hmm. wanakupesha kupitia benki. Mm -hmm. Kuonyesha namna gani una faidi ni kwamba badala ya kupewa riba ya asilimia 20 benki mm -hmm. au 24, mm -hmm. sisi tutahakikisha unapewa riba ya asilimia kumi au 15 au ndogo zaidi ya hapo lakini moja kwa moja iruhusiwe mifuko iruhusiwe pia kwenda kwenye exploration kwa mfano unajua hapa kuna madini chini mfuko uruhusiwi kulipia kwenda kufanya uchunguzi mfuko utaruhusiwa tu pale ambapo kweli madini yanatoka sasa ili kuhakikisha ile shilingi inabaki salama haipotei. Kwa hiyo maana hiyo hatuwezi kubeba hairuhusiwi kubeba riski ya kumkopesha mwanachama moja kwa moja ndio kuna kuna hili swala la yeah. mwanachama akifungwa jela. Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> Hana kabisa namna gani mafao yake yatumike. Yeah, Sasa eh, kupitia mfuko mpya ambao umeanza hivi karibuni. Yeah. Vipi mwanachama alifungwa jela? Mm -hmm. eh, kifungo labda cha maisha. Mhm. Mm <laughs> eh, kwamba yeah. imetokea tu pap kafungwa jela. Yeah. Uh -huh. Alikuwa akifanya kazi takriban miaka 20. Uh -huh. Mafao yake Sawa kabisa. Uh, njole utatolea ufanuzi zaidi. Lakini sheria hii walau imempa sasa yule mwanachama uwezo wa kuamua cha kufanya na yale mafao hata kama ame. Akiwa magereza. Njole mtu eleze kisha. Kweli hilo ni kati ya maeneo ambayo kidogo yalikuwa yana 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 yana, yana ukakasi. Hmm. Lakini kama alivyosema mkurugenzi mkuu sasa hivi kwenye sheria hii kwanza imetambua haki haki ya mafao kwa mwanachama yoyote. Hmm. Kwa utaratibu huo huo pia ikatambua haki ya mafao kwa mtu aliyehukumiwa kifungo mm -hmm. kwamba mafao yale yanabaki kuwa ya kwake mm -hmm. na endapo yameshafikia wakati ambapo anaweza kayapata mm -hmm. kwa sababu anaweza akawa amefungwa mm -hmm. kama pensioner mm -hmm. akiwa alikuwa anapokea pension mm -hmm. au amefungwa kabla hajafikia muda wa kurithi wa kustafu mm -hmm. lakini akiwa kule muda wa kustafu ukawa umefika mm -hmm. kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaelezwa nadhani ni kifungu cha 47 mm -hmm. inaelezwa kwamba yeye mm. atakuwa bodi itamconsult mm. kwamba mafao yako yako tayari ungependa tuyafanyaje ya kusubiri mm -hmm. au apewe nani <laughs> sawa sawa kwa hiyo mm -hmm. ataelekeza kwamba wapewe watoto wangu hawa mm -hmm. na hawa wale warithi ambao tayari walikuwa wanajulikana kwenye sheria mm -hmm. mm -hmm. lakini pia yanaweza akamsubiri na akimaliza kifungwa kaja kuendelea <laughs> kuyapata hii tumejaribu kuondokana na ule utaratibu uliokuwepo mwanzoni utakumbuka utaratibu wa mwanzoni mm -hmm. Siku za nyuma sana huko mm. ni kwamba kulikuwa hakuna uchangiaji kwenye mifuko mm. hasa kwenye mfuko wa umma ni kwamba mwajiri ndio aliyekuwa anakuja kukulipa mafao yako ya uzeni siku ya mwisho eh, eh. sasa ilikuwa haileti maana kwamba mimi mwajiri we uchangia hata kitu kidogo kwenye kwenye pension yako eh. mimi ndio naye kuja kukulipa eh. umetenda kosa ambalo umetenda kosa dhidi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania eh. tumekufunga tumekupeleka jela eh. tunakulisha eh. tena bado kule tukusubiri tuje tukupe mafao lakini kwa, kwa utaratibu huu sasa wa mifuko ya kuchangia ndio maana ikaamua kuweka utaratibu huo kwanza kutambua kwamba mafao ni haki yake lakini pia kuweka utaratibu kwamba huyu mtu pamoja na kwamba amefungwa ana watu ambao wanatakiwa waishi sasa isije ikawa adhabu yake ile pia ime extend kwa warithi huku kwa hiyo anaweza hata akaelekeza kwamba <laughs> ikitokea amefungwa maisha ni kama hivyo afu ana ndugu <laughs> na fanyaje mafao yake hiyo sio kwa mfungwa tu <laughs> Hata mimi mwenyewe ikitokea nimekufa na sina ndugu mm. pia sheria inaelekeza itawatatangaza kuna tolewa muda fulani ambapo yatatolewa matangazo kuhakikisha kwamba kweli njole mm. amefungwa na amefungwa maisha hana ndugu mm -hmm na hajaelekeza vitu vyovyote vile mm. au njole amefariki mm. na alikuwa na mafao yake na kweli hana hana ndugu. Mm. Kwa hiyo lazima kuna muda fulani ambapo yatafanyika matangazo kujiridhisha kwamba mimi sina ndugu ambao wanatakiwa wapate mm -hmm. wale ambao wanatambuliwa kwa mujibu wa sheria. Sawa. Then asipopatikana hizi mali zote kama zilivyo mali nyingine mm -hmm. zinaenda kwa kabidhi kabidhi wa si wa serikali. Nice. Au kwa jina jingine linaitwa <laughs> inaitwa rita. Hiyo ndio hiyo inaitwa hizo zinaitwa zinaitwa unclaimed benefits. Yes, anapata mashaka. Au baada ya miaka 12. Baada ya miaka 12. Baada ya miaka 12 au kama ispojade. Ile kufa ku kufana hapana <laughs> lakini pia kinalofanana na hilo Dio. unajua kuli, hapa katikati kulikuwa kuna wafanyakazi umefanya kazi mwajiri kakukopesha anakuambia wewe mimi nakuchangia mfuko fulani kwa hiyo nimekukopesha kwa hiyo imetokea amekufukuza kazi hmm. yale mafao yako anachukua yeye hmm. 
pia hii sherehe imekataza. Mm -hmm. e, tunipata malalamiko mengi kwamba mtu alikopeshwa na mwajiri, mm -hmm. mwajiri anachukua ana hii sherehe imekataza. Kwa hiyo sasa hivi waajiri mm -hmm. tafadhali sana mwe makini. Msije mkamkopesha mfanyakazi mm -hmm. mkitarajia kwamba akiondoka au akifariki au nini utachukua mafao yake. Mm -hmm. Hauna hakuna ruhusa kwa hiyo muhimu sana. Kwa sababu zamani mtu anaweza kaacha kazi ndio eh same mm. flan na amekopa benki mm. eh, benki flan mm. kwa hivyo sasa uh -huh. sasa mwajiri kwa sababu huyu kaacha kazi uh -huh. benki na mdai ndio kwa sababu yeye ndo alimwekea zamana uh -huh. kwa anasema kuna mafao yake ndio yaendelee ku benki kachukue mafao yake ile ifidile leden kwa hiyo katika kwa, kwa sherehe hii hilo jambo hakuna hakuna hilo jambo hakuna mwajiri atapaswa kulipa benki atakiwa kulipa benki ama kufuatilia au kufuatilia au kusubiri uchukue mafao yako mmekubaliana kwenda kulipa lakini hawezi kwenda moja kwa moja kuyachukua sasa mafao yako kwenye mfuko Angitia. na ule utaratibu wa mfuko kwamba eh, unajua zamani pia mtaratibu mfuko unaandaa cheki afu inapelekwa kwa mwajiri eh. mwajiri ndo akupe hapana <laughs> sasa hakuna uko na simaji eh, lakini pia kuongeza kwenye hilo alilozungumzia tumekuwa tukiashauri mabenki eh. mabenki wana mfumo wao wa kuwekea bima mm -hmm. mikopo mm -hmm. ni, ni vema watumie huo mfu, mfumo mm -hmm. wa, wa bima mm -hmm. kuishua ile mm -hmm. mikopo ambayo wana wana mm -hmm. kulikuwa mm -hmm. sababu unapoteza maana kabisa ya mafao mm -hmm. mafao yanayopatikana ya, 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 ya kwa sababu ya mimi njole kuchangia sio mm -hmm. ya kwangu mimi peke yangu mm -hmm. mimi nina watu wanaonizunguka mm -hmm. ambao mimi nikisema yani yakichukuliwa yale mm -hmm. hawa wote watahangaika na ndio watakuwa mzigo kwa serikali mm huu -hmm. mfumo umejaribu kutengenezwa kwa namna ambayo inapunguza pia hata umzigo kwa serikali mm -hmm. mkurugenzi mkuu kwa sababu upo hapa na wewe mifuko yako yote hii ndio Uh, na jambo moja na lenyewe linaniumiza kichwa. Ndiyo. Na hata wengine hivi sasa linawezekana likalaumiza vichwa. Mm -hmm. Ni kuhusiana na nani uh, tuna mfuko hii tunakatwa. Ndiyo. Mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndiyo. Tunakatwa. Mm -hmm. eh, mifuko mi, kwenye bima ya afya. Ndiyo. Kwa nini hii mifuko ya hifadhi ya jamii istu, 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 istu bima za afya hizo? Kwa nini tukatwe huku tukatwe huku? Hilo ni swali zuri sana. E, kabla ya kukwambia hii, hii ni mifuko ya pensheni. Mm. Na ta, kwa Tanzania tumeanza tunaita mifuko ya hifadhi ya jamii kwa sababu pamoja na kupata pensheni mm. kuna haya mafao ya muda mfupi. Mm -hmm. Sasa fao la afya. Mm. Fao la afya ni fao ambalo linatolewa na bima, ni, ni fao la muda mfupi mm. lakini linatolewa na mfuko wa bima ya afya. Mm naelewa na concern yako na concern ya waajiri wengi mm -hmm. kwamba inakuwa gharama kwamba mm -hmm. mfanyakazi anakuwa ni gharama nikiwa na mfanyakazi huyu namchangia 20 tunachanga 20 mm -hmm. afu na kule sita. Mm -hmm. e, tunachokifanya sasa hivi ni kuangalia namna gani tunaweza tukapunguza gharama kwa upande wa NHIF kwamba gharama yake ishuke mm -hmm. wanachama wao wengi gharama ishuke ili gharama kwa mwajiri ipungue mm -hmm. kwa sababu uwezekano wa mifuko ya pensheni kutoa bima ya afya ama wa pensheni watapunjwa mm -hmm. ama bima ya afya hawataangaliwa vizuri mm -hmm. Kwa hiyo ni vizuri kwenda kwenye bima ya afya na hata mifuko kwa mfano NSSF mm. tunaangalia uwezekano NSSF inazoweza kuingia mkataba na NHIF mm. ili hata wale wanachama ambao wangepata bima ya afya waendelee kupata kule kwa sababu ule mfuko ndo hasa mm. kwa shughuli ya, ya afya. Kwa hiyo tunachohangaika sasa hivi na hata ndo sababu ya kuunganisha mifuko kwanza kupunguza gharama. Mm -hmm. Kadri tutakavyoona hiyo asilimia ishirini mm. itatosha pensheni mm. na haya mafao ya muda mfupi mm. plus fao la afya tunaweza tukapunguza sasa tukakwambia ukichangia asilimia ishirini kwenye mfuko wa pensheni then kwenye bima ya afya labda uchangie asilimia nne then mfuko utoe asilimia mbili upeleke kule na kadhalika kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo tunaisema ni work in progress bado hatujafikia huko lakini hicho ni kileo kikubwa Chana, sana cha yeah. cha wafanyakazi okay. na waajiri muda umetutupa mkono yako mengi ya kuzungumza yako mengi mtazamaji wangu unahitaji una kuyasikia Uh, tuwezi kushindana na muda tutagonga ukuta muda huu uwezi kushindana nao e, ushindi uwezi kushindana na ukuta tutaumia mwenyewe e, kwa hiyo tunapisha pisha hapa mwingine aweze kumalizia labda mkurugenzi mkuu na neno la kumalizia mkurugenzi wa sheria una neno la kumalizia kuhusiana na e, mfuko huu mpya ambao umeanza kutumika tangu tarehe moja mwezi wa 8 kali asante sana mimi labda tu kama tulivyoanza uh, tutumie fursa hii kuwatoa wasiwasi uh, wanachama kwamba mfumo wa kisheria au uh, sheria hii mpya 
imejitosheleza kwa kiasi kikubwa. Mm. Imejaribu kuyaangalia maeneo yote ambayo yamekuwa imejaribu kutumia uzoefu wa sheria zilizokuwepo mm -hmm. na kutambua maeneo yote ambayo yalikuwa na changamoto kwa mwanachama mm -hmm. na ime, imeyawekea taratibu. Mm -hmm. Kwa la, la, la msingi tu ni kwamba tunatoa wito kwa waajiri wote, kwa wanachama wote watoe ushirikiano mkubwa kwa mfuko mkubwa kwa mfuko mpya wa NSSF mm -hmm. ambao ni mfuko kwa ajili ya watumishi wa umma wa, wa PSSF ambao ni kwa ajili ya watumishi wa umma mm -hmm. lakini pia kwa sura mpya ya mfuko wa NSSF ambao sasa utaenda kujikita kuhudumia wafanyakazi wa sekta binafsi. Tutoe ushirikiano kwa mwanachama kwa nafasi yake lakini pia waajiri mm. kwa nafasi yao katika uh, lile eneo la kuwasilisha michango asante sana bwana la kushukuru mkurugenzi mkuu asante sana mimi nitaongelea pia ile maeneo matatu la kwanza la kuwa, kuwatuliza wafanyakazi wa mifuko kwamba tuendelee kufanya kazi kwa weledi na kwa ustaarabu mkubwa kutoa mafao yetu kwa wakati kwa mujibu wa sheria lakini vile vile kuwakumbusha wanachama wetu kwamba waendelee kwenda kufuata mafao yao vituo vile vile vya zamani mpaka watakapojulishwa lakini vile vile ni, wa, ni waombe wanachama wetu na wadau ambao mnafuatilia mafao mapya mtuvumilie ukiona limecheleweshwa sio kwamba limekataliwa lakini mfuko mpya unatengeneza miundombinu ya kuweza kulipa hayo mafao lakini nitoe shukrani kwa kwa wadau wote wa sekta hifadhi ya jamii nikianza na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania waziri wa nchi ofisi waziri mkuu bila kumsahau waziri mkuu na makamu wa rais na, na viongozi wote wa wizara wa bunge waliotupitishia sheria yetu na wote waliohusika kwa namna moja au nyingine vyama vya wafanyakazi mm. vyama vya ajili wafanyakazi wenzangu wa SSRI na wafanyakazi wa mifuko wote tunawashukuru sana tunaoendelea kuwaomba support yenu kwamba ndio mfuko mpya umeanza na kitu, nyumba mpya unapoingia lazima ina changamoto nyingi mm. Mm. mtuvumilie tuendelee kuwasiliana na sisi tuko tayari kutoa elimu na tumejipanga kutoa elimu vizuri lakini mkiwa na malalamiko msisite kufika SSRI kutupigia simu hmm. tutaacha uh, mawasiliano yetu Mkisi, lakini na nyie tunawashukuru vema ukizitaja kwa sababu jambo hili lina usa watu wengi ndio wapata malalamiko kuhusiana na mambo hayo sasa ndio watafute watutafute eh. kwa kwa, kwa a, 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 tuko Dodoma na Dar es Salaam lakini tunapatikana kwenye tuvuti yetu ambayo ni www.ssri.tz Alafu pia kuna tuna tweet. Yeah. Tuna tweet kwa ajili ya SSRA. SSRA lakini pia ofisi zetu ziko um, pale karibu siku hizi kuna jengo kubwa la Vodacom tuko pale lakini Dodoma tupo uh, gorofa ya nane, jengo la uh, CAG uh, nyuma ya Treasury Square tuko mm. pale kwa hiyo mnaweza mkafika physically lakini mnaweza mkatupigia simu simu zetu uh, tutazi display baadaye kidogo mm. lakini tunawakaribisha sana 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 kumkiwa na malalamiko yoyote tafadhali feel free mtuwasiliane na sisi na nyie pia mm. mtakuwa mnapokea maswali kwa watu mbalimbali mbali. tafadhali mkiona kwamba kunahitajika sisi kuja mtuite tuje tuendelee kutoa ufanuzi kabisa kabisa tunawashukuru sana kwa mwaliko huu nashukuru mkurugenzi wa sheria njole na kushukuru kwa kushirikiana na asante sana mkurugenzi mkuu mm. eh, dr irene Saka na kushukuru sana Asante na kila laheri katika utekelezaji wako Asante sana. Na mtazamaji tangu saa 12 tulikuwa hapa tuki, tumefungua matangazo na umeza kufahamu masuala mbalimbali. Na ni kushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia eh, tangu muda huo. Mimi ni Jamal Eshim nilikuwa nakuletea matangazo haya. Nikutakia siku njema isiyokuwa na bugu za kabisa. Hadi wakati mwingine tena nimpishe mwenzangu Beto Mara kumalizia masuala ya burudani. Asante sana.